天，雷拉洛发布了他们的第一辆悍马车 M K 零七。多亏了大家喜爱，我有幸在上市前一天拿到了 M K 零七的测试车，刚到手我就迫不及待的开箱加下地试玩了一天的时间。可以说这辆车的表现真的有些出乎意料。这期视频就给大家盘一盘这辆全能悍马雷拉洛 M K 零七。OK， 接下来呢，我们来说一下这辆车的外观吧。其实我刚收到这辆车的时候，就感觉这辆车的这个红色的车漆的质感，相较于之前呢，就是咱们在展会上看到的那辆雷拉洛的那个呃带 IP 侏罗纪的那个涂装来说，我觉得这个红色的质感比那个 IP 涂装还要更为漂亮一些。不管是在阳光下还是灯光下，整个车的质感都非常的不错。这些尼龙件的这个开模也是比较精细的，这个前杠，还有它的这个前边的这个前脸，包括它的这些雨刷器，还有它的这个涉水喉之类的，就让这辆车整体看起来比较精致。之前展车这个位置是一个备胎，然后这次呢改成了一个托困板和一个油箱的这个一个装饰件。因为后边放一个大备胎的话，会让这个车子重心会靠后，然后就导致它攀爬能力会下降一些。但是如果大家喜欢的话，也可以去选装一个这个备胎。当然，我呢更喜欢这个这个托困板和这个油箱的这个组合，我觉得非常的帅。这辆车后杠还有前杠都是一个独立的尼龙件然后这儿还预留了一个拖车钩的一个口，后边大家可以去买一个拖车钩给它塞进去装上。然后包括车上的一些铰链的地方，大家看后边这个后备箱的这个地方也是做了这个独立的尼龙件非常细节。这辆车的漆不光非常的美观，而且它车壳的材质也是 PC 材质的。像 PC 的材质呢，它会比较的结实；像 PVC， 它容易变形或者出一些白印但 PC 材质车壳它是不会出现的，而且它是一个内喷漆。比如车壳摩擦了、碰撞了，它外边也不会去伤到这个漆，因为漆是喷到里边的。而且整个车壳的内部是有一个防滚架的。从这一点，大家就能感受出来，这辆车肯定是一个偏向于耐用的设计。然后再说说它的轮胎啊，这辆车的轮胎是一百四十五毫米的直径，然后五十八毫米的胎宽，然后这个胎算是原厂我见过比较大的一个轮胎了，毕竟它是一个一比七的攀爬车。但是这个胎虽然比较大，但是你看到它装上去之后呢？你会觉得整个车身还是比较协调的，而且得益于这个牧马人的造型啊，这辆车的前边的接近角达到了一个五十八度，后边也是一个五十多度的一个离去角，而且这辆车前后都是一个门桥的设计，再加上这个直径比较大的一百四十五毫米这个直径的轮胎，让这辆车的离地间隙达到了一个九十毫米的一个高度，接近十厘米的离地间隙了，所以它的通过性会非常的好。这个车壳固定方式，它一样是一个掀盖的，不过它底下有两个卡扣。我们去掉这两个卡扣之后呢，就可以把这个车壳打开了，然后像这样就可以直接掀开这个车壳了。那接下来呢，我们来看一下这辆车的车架，就是整辆车的车架呢，它是一个重心靠前的一个布局，并且这次的波箱它做了一个扁平的设计，这个波箱的整体是靠下的，所以这辆车的重心就会更靠下，它就也是更有利于攀爬，而且玩车的时候不容易翻车。还有大家可以看到。左右两侧呢是两根六毫米厚的这个六零幺的铝合金的这个大梁，非常的结实和粗壮，而且特别的长，一直连到了后边这个车壳这个地方，然后前边也是直接到了这个前杠这个位置。而且这辆车呢，除了铝合金的大梁，它底下的拉杆也是不锈钢的，包括前后的两根传动轴，它也是钢制的传动轴。然后整车里边的齿轮也都是钢的，所以这辆车的传动在跑起来的时候，它会有这种金属的摩擦声，它的波箱的声音会比较大，就是。它没有尼龙大尺的那种声音比较安静，但是呢，钢尺呢就能承受更大的扭矩。它为什么这辆车要用钢尺呢？接下来我给大家看一下它的电子设备。这个车原厂的是一个五二八零的有刷电机，这个电机和普通的有刷电机还不太一样，它有四个碳刷，它就比一般的有刷电机更为耐用，而且这个电机用的是这种强磁的磁铁，再配合九个换相片，然后就可以让它的线性好的同时，拉力还特别大，拉力能达到一个一吨的横向拉力。这个车的舵机就比较一般了，是一个四十千克转转向舵机，但是大家可以看到它是固定在这个大梁上的。然后它连接了一个液压的转向杆，然后这转向杆也能充当一个舵宝的作用。
，并且这个车架前面有一个指推杆。除此之外呢，这辆车的电条是一百四十安的有刷电条，支持这个三 S 电池，这个就没啥可说的。然后这辆车有四个小舵机，分别用来控制前后的差速锁的开关、高低速的切换以及。前驱、后驱、四驱的一个切换，都是通过这四个小舵机来实现的，是四个二十五克的小舵机。接下来呢，我们来试试这辆车下地的体验吧。呃，首先呢是它的一个高低速的切换，咱们先看看它的高速档和低速档这个区别有多大啊？现现在呢是一个低速档的状态，低速档的速度呢就比较慢。然后是高速档，其实高速档的话，也就是低速档乘二的一个速度吧，也其实也不是很快。我觉得它的高速档齿比还是有点保守了。如果高速档齿比能更大一点，我感觉它速度更快一点会更好玩一些。但是整辆车的油门线性很好，尤其是在低速档的时候，你玩的时候你就感觉这个车，哎，操控起来很顺。你看。这个现象缓慢加速的这个感觉，但是像我刚才说的，就是这辆车由于它是一个钢齿，所以它波箱的这个噪音非常大。虽然这个车的波箱做了这个反传设计，但是它在呃大油门起步的时候还会有一定的这个轴效应。大家可以看一下，它的这个左前轮。还是会稍微微微的抬起来一点，但是并不是很严重。像你这样去加速的话，它是没有这个轴效应的，只有只有你猛的加速，它会抬起来一点点，只有那么一点点的轴效应。接下来呢，我们来看一下这辆车的攀爬性能，还有它的行驶姿态怎么样吧。这辆车我没有做过任何的调整，视频均为纯原厂状态，相信大家看到钢台的一些画面，应该也能感受出来。M K 0 7原厂的姿态真的是非常优秀，原厂的避震很顺，而且弹簧的软硬也恰到好处，让这辆车无论是跑还是爬，姿态都非常丝滑，这一点真的非常棒。另外就是这辆车的攀爬性能也有点出乎我的意料，我原本以为这辆车用的岩石胎爬土坡会比较差，结果爬土坡的表现也挺不错了。基本不被卡住的地方都能很轻松地爬上去，而且爬石头的性能也不错。虽然原厂接近角挺大的，但是原厂的前杠有点长，在爬石头的时候还是有点碍事儿。希望后面厂家出个短杠的改装件，这样换上以后就会更好一些。这个车原厂的拖沙力度很大，应该也是因为原厂电机扭矩本身就很大的一个原因。今天时间有限，没有试，后面我得试试它是不是真的能拉动我的车。由于我手里的这辆车是有刷版本。所以它的高速档极速确实慢了一点因为本身这个车重心就低，不容易翻车。我估计这个车的无刷版本玩着拉灰肯定非常爽。
。有刷版本的扭力虽然大，但是速度还是有点慢了。但是即使如此，有刷版本的 MK 0 7给我的体验还是十分优秀的，整体的品质和玩起来的手感完全可以和进口车相提并论。如果有机会的话，希望大家可以上手体验一下这辆车，真的非常棒。好了，就说这么多。最后再跟大家说一下，这辆车首发只在官方小程序预售，任何其他平台的预售都是在小程序之后发货的。别回头钱交了，年后都拿不到车，哎，这个太闹心了。而且毕竟两千多的东西，在官方店购买还是更有保障的。大家不知道在哪里购买的话，也可以私信问我。好了，本期视频到这里就结束了，感谢大家的收看。后续我还会更新更多这辆车的视频，感兴趣的小伙伴可以关注我一下。好了，我是小右，我们下期见。